El plazo fijo es una de las inversiones más utilizadas por los argentinos desde prácticamente siempre, pero como ya habrá visto en este canal, en videos como ese que tenemos estar dejando ahí en las tarjetitas, básicamente pierde contra la inflación. O sea que, al fin y al cabo, nos sirve un poco para ahorrar, pero no realmente para invertir, porque el objetivo de invertir es ganar dinero a largo plazo. Por lo que hoy vamos a ver algunas de las opciones que le ganan al plazo fijo. Pasemos a las pantallas. Ya estamos en nuestro Excel, así que vamos a empezar a analizar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Primero tenemos la sección que dice Capital. Acá lo que vamos a ejemplificar, eh, tanto en el cuadro superior como en el inferior, es cuánto nosotros obtendríamos de rendimiento utilizando esta inversión que es el plazo fijo, tanto en dólares como en peso, a valores de hoy. Entonces, el capital que vamos a invertir en el de arriba es el de dólares. Tenemos mil dólares, el plazo fijo en dólares está pagando alrededor del 1%. Acá lo que estamos utilizando es la TEA del año pasado, o sea, la tasa efectiva anual del año 2022, que es del de 1,01%, como puedes ver en la parte superior izquierda. Ahora, al lado tenemos el acumulado, es decir, lo que nosotros hubiéramos ganado realizando esta inversión y de esta forma, obviamente, con interés compuesto para llegar a esta TEA. De esta forma terminaríamos el año 2022, es el año pasado, y llegando a este 2023 con 1010 dólares con 10 centavos. Al lado tenemos la inflación de Estados Unidos. Este dato lo obtenemos muy fácilmente de Google, como puedes ver es el 6,5% aproximado. Como digo, es tan sencillo como entrar en Google, buscar inflación de Estados Unidos en el 2022, y como podemos ver, eh, nos dice que fue del 6,4%. Utilizamos acá el 6,5% para redondear, pero evidentemente el resultado prácticamente no cambia. Es más, si volvemos al Excel, podemos cambiarlo sin ningún tipo de problema, ponemos 6,4%, y nos dejaría con eh, la columna de al lado que dice igualar, que básicamente, ¿qué significa este igualar? Bueno, que cuántos dólares en este caso tendríamos que tener para igualar la inflación que hubo en ese año, en este caso en el año pasado. Por lo que invirtiendo los mil dólares que teníamos al principio, deberíamos llegar a tener 1064 dólares para recién ahí igualar la inflación. Por lo que al lado tenemos la columna de ganancia perdida que lo que nos va a calcular es la diferencia entre lo que tenemos y lo que deberíamos tener que es este monto a igualar. Por lo que Deberíamos tener 1.064 dólares, pero lo que realmente tenemos con un plazo fijo en dólares es 1.010 dólares, por lo que estaríamos perdiendo 54 dólares de poder adquisitivo, básicamente. No estamos perdiendo literal esos dólares, sino que nuestro poder adquisitivo se está disminuyendo en esta magnitud. Pasemos ahora al ejemplo en pesos. Bien, ¿qué tenemos por el lado del ejemplo en pesos? Tenemos el capital de 380 mil pesos. Al lado tenemos el plazo fijo, en este caso de entre paréntesis dice P porque es en pesos. Vemos que la TEA que puse yo es del 85% y te estarás preguntando ¿por qué del 85%? Porque la tasa efectiva anual actual con una TNA del 75% supera esta TEA que estamos calculando el 100%, es 107% aproximadamente. Entonces, ¿por qué estás utilizando 85, Ariel? Básicamente, nosotros tuvimos desde enero del año 2022 hasta julio aproximadamente un 50% de TNA. Y luego, desde septiembre más o menos, o sea, ahí en julio se fue modificando, fue creciendo un poco, hasta más o menos septiembre. En septiembre fue cuando se puso este 75% que se mantuvo. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sigue siendo 75% en el momento está grabando este video, pero estamos hablando específicamente del año pasado. Por lo que, durante 7 meses, 6, 7 meses más o menos, fue el 50% la TNA. Por lo que, ahora lo que yo hice fue promediar. Dije, ok, vamos a tener una TNA de 50 y una TNA de 75. Ahora calculo ambas TEA y de esta forma el promedio de estas dos va a ser lo que yo cargo en pantalla. Como siempre, la forma más práctica de esto es verlo. O sea, venimos a la calculadora de TEA justamente, esto lo puedes encontrar gratuito en internet, y vamos a calcular. Si nosotros tenemos una tasa nominal anual del 50% que se renueva de forma mensual, obviamente 12 veces en el año porque es mensual, le damos calcular, tenemos 63% de TEA. Y ahora vamos a cargar el 75, o sea, con la nueva TNA, y el resultado, como les decía antes, es de aproximadamente el 107%. Por ende, si lo que queremos ahora es calcular el promedio, es tan fácil como sumar los 63 que teníamos en un principio, más el 107 que teníamos luego, le damos igual, y esto lo dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque estamos simplemente calculando un promedio, o sea, sumamos los dos valores, lo dividimos entre la cantidad de valores que hay, como ya dije, son dos, entonces, 85. Ese 85 es el promedio de TEA que tuvimos el año pasado calculándolo de esta forma. Volvemos a nuestro Excel y acá lo que podemos ver entonces es este 85%. 
Luego vemos el acumulado. El acumulado es evidentemente lo que hubiéramos ganado invirtiendo estos 380 mil pesos a esta TEA, haciendo este interés compuesto todos los meses, llegaríamos a más o menos 700 mil pesos, un poquito más. Eso, contemplando que la inflación fue del 94%, nos da un monto a igualar de 737 mil pesos. Por ende, la ganancia pérdida, en este caso pérdida, es de 34 mil pesos de poder adquisitivo haciendo plazo fijo todos los meses durante el año pasado. Utilizamos el año pasado en este año porque obviamente este año no terminó, entonces no sabemos cómo va a seguir, si va a subir la TEA, si va a bajar, si va a subir la inflación o no. Entonces hacemos con datos que ya tenemos. Acá podemos ver de forma objetiva cómo el plazo fijo pierde, pero lo que nos interesa ahora es ver cómo le ganamos. Así que pasamos a la siguiente hoja de cálculo y qué es lo que tenemos acá. Para empezar, en la parte superior, tenemos el capital que nosotros vamos a invertir, que en este caso son mil dólares. Luego tenemos el rendimiento que vamos a obtener, que en este caso es del 9,5%. Esto es un promedio. Hay inversiones que nos van a rendir más y otras menos de este mismo instrumento que vamos a estar viendo ahora, pero vamos por partes. Luego tenemos el acumulado que nos dejaría con estos 1095 dólares. Y la inflación estaríamos usando la del año pasado, que es la de este 6,5% de Estados Unidos. Eh, tenemos el monto igualar, que es de 1.000 dólares con 65, y en este caso la ganancia pérdida en términos de valor adquisitivo es de 30 dólares. O sea que ahora sí le estaríamos ganando al plazo fijo con una inversión conservadora. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, este instrumento es una obligación negociable. Una obligación negociable, por si no lo sabes, básicamente es un pagaré que te emite una empresa. Dicho con un término un poquito más apropiado, es un bono emitido por una empresa. Por lo que, lo que la empresa te dice es, dame hoy. 100 dólares, por poner un ejemplo, yo el mes que viene o el año que viene te voy a devolver los 100 dólares que me diste más un interés del eh, 10%, por ejemplo. Entonces, de esta forma nosotros estaríamos consiguiendo este rendimiento. Y lo que yo dije del rendimiento del 10% no es descabellado, o sea, hay muchas obligaciones negociables que pagan eso. Hay otras que pagan un poquito más, un poquito menos, en este caso utilicé el 9,5% simplemente para tratar de redondear un número hacia abajo y ser pesimistas. Entonces, tenemos instrumento obligación negociable. El, básicamente el, la moneda con la que vas a invertir puede ser tanto pesos como dólares, depende de la obligación negociable, pero en general te van a admitir ambas. Luego tenemos el rendimiento. El rendimiento casi en todos los casos es en dólares. En este caso puse rendimiento en dólar porque obviamente si yo estoy buscando rendimientos en dólares, puedo invertir en una obligación negociable que me rinda de esa forma. Luego tenemos el vencimiento. El vencimiento en este caso, en la obligación negociable que elegí yo, es del 2026, o sea que es una inversión a un plazo bastante largo y nos va a ir pagando de forma periódica los cupones. Esos cupones después vos elegís si reinvertirlos o no. Yo en este caso no los estoy reinvirtiendo como para hacer interés compuesto en este cálculo. Lo aclaro por las dudas. Y luego tenemos el riesgo que en este caso es moderado, o sea, contemplando que el plazo fijo es súper conservador y si bien las obligaciones negociables son bastante conservadoras, no deja de ser un riesgo invertir en deuda argentina por más que sea una empresa, así que hay que aclarar que esto es más agresivo que el plazo fijo. Evidentemente no es una recomendación de inversión, pero sí es importante que vos tengas en cuenta este tipo de cosas. Acá una aclaración importante. Este Excel que estás viendo lo tenés completamente gratis para descargar en la descripción de este video por si te lo querés quedar. Eso punto número uno. Y punto número dos, ya que estás por ahí abajo, aprovecha a darle me gusta a este video que es completamente gratuito y nos ayuda un montón. Pasamos ahora sí a la alternativa número dos que en este caso vamos a, nuevamente, tenemos un capital de 1.000 dólares, el rendimiento es muchísimo más alto, en este caso es de un 11%, muchísimo más alto que obviamente el plazo fijo, lo que estábamos viendo al principio. El acumulado nos quedaría de 1.110, la inflación de Estados Unidos evidentemente siempre el mismo valor, el monto de igualar es siempre el mismo valor, y en este caso la ganancia que tendríamos es de 45 dólares por encima de la inflación. O sea, evidentemente la ganancia neta en base a lo que teníamos en un principio es de 110, porque evidentemente si nosotros teníamos 1000 y ahora tenemos 1110, esa diferencia de la ganancia, pero a lo que a nosotros nos interesa es cuánto estamos superando la inflación. Como podemos ver en el recuadro inferior tenemos el instrumento, es un ETF, entre paréntesis aclaramos que es un CDR, Luego vamos a invertir en tanto pesos como dólares, según lo que nosotros querramos. El rendimiento es medido en dólares, la ganancia evidentemente también. Vencimiento esta vez no tenemos y el riesgo es ya más moderadamente agresivo. O sea, estamos pasando a renta variable, el riesgo es más grande y eso tenemos que saberlo. ¿Podemos perder? Sí, podemos perder. Pero entonces, ¿por qué yo puse este rendimiento del 11%? Bien, si vemos el cuadro de abajo, vemos que tenemos todos estos años cargados hasta 1994, Obviamente cargando desde el 2022, que es el año más reciente que ha terminado. Al lado tenemos el rendimiento de este ETF, que es el ETF del índice del S&P 500, uno de los índices más importantes. 
Y bueno, cargamos los valores de cómo ha rendido año tras año absolutamente todos los años. Si vos te preguntás de dónde sacamos estos valores, es directamente desde la web de Yahoo Finance. Como podés ver, acá estamos justamente en el ETF del S&P 500. Y nos dirigimos a la parte inferior. Y bueno, acá tenemos del 2022 hasta 1993. En este caso, nosotros cargamos hasta 1994. Y bueno, fuimos cargando absolutamente todos estos valores que ves acá en nuestro Excel. Ahora sí, volvemos a nuestro Excel. Y como podemos ver, tenemos absolutamente todos los valores cargados. Y lo que hicimos simplemente fue cargar un promedio. O sea, calculamos a través del Excel el promedio de todos estos años. Y de esta forma calculamos este 11% aproximadamente. Utilizamos en la parte superior 11, si bien el resultado es 11,17, lo cual sería un mejor rendimiento todavía. Nosotros redujimos el valor, simplemente redondeamos hacia abajo, para de esta forma ser más conservadores inclusive. Igual, algo que no te tenés que olvidar es que como ves, hay años, como el año pasado por ejemplo, que rindió negativo. O sea que son años que puedes perder plata. Es una inversión riesgosa en ese sentido así que mucho cuidado con esto sin embargo hay un mensaje importante que quiero dejarte de las inversiones y es que vos ahorras perdés poder adquisitivo porque hay inflación en el prácticamente en el país que estés y con la moneda que estés haces plazo fijo perdés invertís en bonos aunque sea de Estados Unidos, perdés contra la inflación igualmente todo lo que es seguro o altamente conservador y que todos conocemos por lo seguro que es es riesgoso todo eso te garantiza que estás perdiendo poder adquisitivo. Es algo que tenés que contemplar. Quizás vos estés dispuesto a eso y está perfecto. O sea, si a vos te gusta, está excelente. Pero si no te gusta, entonces sí o sí vas a tener que asumir riesgo si vos querés ganar más. Y puede que digas, ok, pero a ver, yo directamente voy a invertir en oro porque yo sé que el oro a largo plazo sube. Eso es algo que escuché de alguien muy cercano a mí recientemente y dije, esto no puede ser. Y evidentemente lo leyó en un diario. Y los diarios no son los mejores medios para informarse. Según lo que me contaron, no los leí la verdad, pero según lo que me dijeron, decían que había subido el oro el año pasado, entonces que era una buena inversión. Vamos al gráfico del oro en este caso y fíjense, esta es la vela del año pasado. O sea, esto es lo que pasó con el oro el año pasado. Si no sabes de reconocer velas, no importa. O sea, lo vas a entender muy sencillo. Básicamente, lo que hay eh, más grueso, digamos, porque como ves tienen palitos, esos palitos se llaman sombras, hay distintas formas de decirle, pero dejando por fuera el palito, simplemente centrándote en la parte gruesa, fíjate lo que subió, o sea, subió desde, como puedes ver en la parte superior izquierda, tenemos un, la O significa open, o sea, el precio al que abrió el año pasado, son 168 dólares, y el close es 169 dólares, o sea, rindió prácticamente lo mismo que el plazo fijo. Era mejor hacer un plazo fijo porque no corría riesgo, a diferencia de, en este caso, invertir en oro, que sí corre riesgo. Este año vemos algo muy similar. O sea, vemos que ha tenido una suba muy fuerte, pero después una baja muy fuerte, que eso es la sombra que digo que no hace falta que entiendas si, si todavía no, no sabes del tema. Pero más allá de eso, si nosotros alejamos este gráfico, decimos, ok, si lo vemos a muy largo plazo, desde el año 2004 a hoy, subió de precio. Ok. Subió muchísimo menos que el S&P 500 que lo que veíamos recién. Y teniendo en cuenta que en ambos casos estamos asumiendo riesgos, particularmente yo, y esto no es recomendación, pero particularmente yo, elijo, si voy a asumir el mismo riesgo, elijo la opción que me va a rendir más, que era la otra, que es lo que estábamos viendo antes. Y más allá de eso, si nos fijamos, desde el año 2011 hasta el 2015, cayó. O sea, el precio cayó desde máximos hasta estos mínimos que tuvimos acá cercanos a los 100 dólares, o sea, pasamos de valer 185 dólares a valer 100. O sea, eso prácticamente nunca en la historia, más allá de las crisis, ha pasado en el S&P 500. Porque sí, bajar baja, pero no baja durante 5 años seguidos, que puede pasar, pero no ha pasado. Y evidentemente esto no lo digo yo. Vamos al gráfico del S&P 500 y acá lo tenés desde el año 1993, o sea, mucho antes de lo que veíamos en el gráfico del oro, y fíjate, o sea, tuvimos años de baja que fue, bueno, la burbuja que de los 2000, tuvimos luego, en, bueno, la, la crisis del 2008, que también vimos esta bajada de 3 años, no de 5, y a partir de ahí, años crecientes. O sea, obviamente, tenemos años rojos, años con mucho riesgo, como el año pasado, sí, pero no podemos comparar lo que rinde el oro, que ha bajado 5 años consecutivos, a lo que rinde, en este caso, el S&P 500 u otros índices. Así que básicamente ese último mensaje que te quería dar es eso. No te quedes con lo que te dicen los diarios. Aprende, informate y ahí toma tus propias decisiones. Lo que nosotros te decimos en estos videos no es para que nos sigas, para que eh, pienses que lo que te decimos son recomendaciones o que te vas a volver millonario haciendo esto. No, es simplemente para que veas que hay otras alternativas 
más riesgos, los cuales te mencionamos, pero que vos ahora sí tengas la información y la posibilidad de decidir. Ahora, si a vos te gusta el plazo fijo y lo querés seguir haciendo, acá te vamos a dejar un video igualmente en el cual vas a ver los errores que se cometen generalmente con el plazo fijo para que ahí puedas empezar a evitarlo. Desde ya, muchas gracias inversores.